उपस्थित सबा दर्जा शुनें लाखी मिजिकर पक्ष लाखी मिजिकर चैनल आज के बंदर बा सार्किटा उपहार दी अपनारा लाइक कमेंट शेयर करब बसी बसि सबसक्राइब कर हानिफ बार कृषा भलो लागे तब एपनारा धर्ज धरिया कृषा शुनें शाहेमरान बादशाह बिराट बड़ बादशाह कंतु एके छा कर कारो घर ऐले सन्तान है ना दुनिया बुके से आठपुर आटकुर ठेटकुर मईले ना खाए शियाल कूकुर तर मन एम एक बैठा लागल हाईरे आल्ला पाक अत धन सम्पत्ति टाक पैसा दिए 
শুধুমাত্র একটা ছেলে সন্তানের জন্য আজকে আমাকে দুনিয়ার বুকে আটকুরে রাখছি তাই উনি মনের দুঃখ মনে নিয়া যার যার করে আল্লাহর কাছে কান্দা কাটি করতেছি তাই কিভাবে কান্দে আমি বলতেছি একটু কে গানের সুর
छातो बीबी ये बोसाइलो रे दारून भी दी रे शुदुम्रेलानु तब मुख देखले लुके राहार जुटे ना देखा लुके गाशुना कर आटकुरा राजार मुख दर्शन करबा तब हमारे पापिष्ट मुख और का देखो ना उन्नी की करल आस्ते खाली बाड़ी थी बैगिया बोलते ओरान जंगले निजे जीवन निजे त्याग करब तेमरान बादशाह इमरान शहर थी क्या तक मान बिराट बड़ एक गहिर बन जंगल से बन जंगले चले गईते जाते 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 तीन मास पर्त ओ बादशाह चले गल से बन जंगल दिया ना खाई बात ना खाई पानी शुद्ध आल्लर का जार जार कर कानता से हाई आल्ला तुम्हें धन सम्पत्ति दिस शुदुम्र एक सन्तान जो आटकुरा रखस तुम्हें सन्तान दे तक ओ बादशार दुआ आल्लर दरबारे जे पोछाई तई हठात कर देखे एक गाचर तले तक एम एक दरबेश बसा जे तर चूल दाड़ी बदगार आबुन जा गेसि ओ दरबेश देखे तक मने मन चिंता कर दरबेशर का जुदी बाबा दरबेश तो बोलते सवार का दूतार आला कजी मुद्दी भाई बोथ घुमे घुमे आईले चलो ना भाई के सेट नाम तंदा कैंदा बदशाय ओ दरबेश पाए पड़ता से सुन 
দরবেশের পায় যখন পইরা গেল দরবেশ চাইয়া দেখে ইমরানপুর শহরের শাহী ইমরান বাদশা আজকে দরবেশের পায় কাতর সুরে পইরা গেছে তাই বলতেছে বাদশা তুমি দুঃখ কইরো না আজকে তুমি আল্লাহর কাছে যেভাবে কাঁদতেছ তোমার কান্দন আল্লাহর আরশ মৌলায় পৌঁছে গেছে তোমার ডাকে তোমার কান্দনে আল্লাহ পাক খুশি হয়ে গেছে নির্জয় তোমার ছেলে সন্তান আছে ধৈর্য ধর আস্তে আস্তে সে বাবা দরবেশ দাঁড়িয়ে গেল জুল্লার মধ্যে হাত দিয়ে একটা ফল বাহির করল বলতেছে হে বাদশা তোমার ঘরে একে একে সাতরা বিবি আছে তবে তোমার কাছে আমার অনুরোধ তোমার সাতরা বিবিকে ডাইকা এই ফলটা তুমি হাতে দিবে প্রত্যেকটা বিবি যেন সবাই মিলা ওই ঘর দুয়ার শাইল মাটি দেয় নেই পেয়া পুকুরে গোসলাচল করে ভিজা কাপড়ে বিষ মিল্লা বুলা এই ফলটা সেবন করে কারো যেন ভাগ্যে কম বেশি না হয় এরা কিন্তু সতর্ক থাকবে ঠিক আছে ফলটা যখন বাদশার হাতে দিল বিসমিল্লা বইলা ফলটা নিয়া বাদশায় বাড়িতে চলে গেল বাড়িতে যাইয়া সাত বেগমকে ডাইকা বলতাছে হে বিবিগণ তোমরা আমার কাছে আসো তখন সাত বিবি ডাক শুনা তাড়াতাড়ি করে সামনে দাঁড়াইলো হাই স্বামী আজকে এতদিন গত হয়ে যায় আপনি কোথায় আসিলেন যার কেউ না আমি যে দুনিয়ায় বাইসা থাকবো এটা কিন্তু আমার কোনো আশা ছিল না তবে উপর আলার ইচ্ছায় নিশ্চয় আমাদের ছেলে সন্তান হবে এই দুনিয়ায় তবে তোমাগর একটা কথা বলতে চাই এই যে আমার কাছে একটা ফল দেখতে পাও এই ফলটা তোমরা যত্ন করে রাইখে দাও এই রাত পশিয়ে যাব সকাল বেলা শাইল বাটি দেয় ঘর দুয়ার নেই পেয়া বিজা কাপড়ে গোসল কইরা তোমরা সমভাবে বন্টন কইরা সাতজনে মিলা কিন্তু এই ফলটা খাবে যদি কারো কম বেশি হয় কিন্তু তার কোনো নিস্তার নাই কটুর বাক্য যখন দিল সবাই কাপ্পা শুরু করল যে হাই রে হায় এইটা যদি আমরা ভুল করি কিন্তু আমাদের তো আর বাসন নাই তাই বড় ছয়জনে মনে মনে চিন্তা করে বা সাইতো খালি ওই ছুটো মাগির নগেই থাকে ওই মাগির ঘরেই বেশি থাকে ওই মাগির নগেই ফিস ফিস করে আম করে তো দেখ পারি পারে না কি যে মধুরারি পাইছে পরির কাছে আম করে নগে কিচ্ছুই নাই তাই বলতেছি দশে ঠাই হতিনের ঠাহা ঠাহি আছে ভাই দুনিয়ায় তাই বলতেছি ভাই দেলু তুমি থাইকো একটু আলু নইলে কিন্তু খালু দেখো সতীনের জ্বালা সতীনে জানে একজন যদি ভালোবাসে আর একজন কিন্তু বিশেষ সে এতিতে হয় তাই বলতেছি সবার কাছে ওই ছয়জনে যুক্তি করে যে ছোট মাগিরে দিব না ফল আমরা খাইতে দেহি বাচ্চা ওর কি করে হয় এই দুনিয়াতে এই ছয় জনে যুক্তি করে কিন্তু শাইল মাটি দেয় গড় দুয়ার নেপছে সাত জনে সমান ভাবে যখন পুকুরে গোসল করবার গেছে কিন্তু তাড়াতাড়ি করে ওই ছয় জনে কি করছে মানে ডুব গোসল দিয়ে পাঠার মধ্যে বাইটে ওর একটা ফরমাইস দিছে ওই কাম টুকিয়া করতে কিন্তু দেরি হয়েছে বাক্যরা কিন্তু ওই ছয় জনে খাইছে ও কিন্তু গোসলাচল করে একই বুঝি তেলে আমার ফল কুল কয় কি জানি তোর কথাই তো মন নাই তবে জাজ্ঞা নাই তো আর কি করবি জাজ্ঞা তোর যদি কপাল ভালো থাকে তাহলে তুই মন ঠিক হয় ওইবার পারে তুই পাড়া ফুটা দুইয়া খাগা তো না আর তুই পায় নাই বিসমিল্লা বুইলা আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়া এ কিন দেলে বিশ্বাস করিয়া ওই ছোট বেগম কি করল ওই পাঠা দুইয়া ওই পাঠা দুয়া পানি টুকে খেল তাতে আল্লাহর রহমত জন্মিল সাত জনের পেটেই কিন্তু গর্ব ওই দিনকার রাত্রে জন্ম নিল বাদশারও কি হইল পাঠার মতন মানে সাত রানীর ঘরে যে প্রবেশ করল সাত জনের ঘরে যখন একদিনে গেল তখন মানে তো একটা পুরুষের সাত জন দিতে পারে কিন্তু একটা নারী বছরে একটাই দিতে পারে তাই বলতেছি সবার কাছে পুরুষের ক্ষমতা কিন্তু আল্লাহ পাক রাখছে দুনিয়াতে 
ওই শাহিম রান বাদশা কি করলো বটে তাই সাতজনের ঘরে যখন চলে গেছে ওই সাতজনেরই কিন্তু আল্লাহর কুমে ওই দিন গর্ব হয়ে গেছে গর্ব যখন হয়ে গেল না এক দুই করতে 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 এখন পেট তো ফুলে ফুলে দেখা যায় টেফা মাছের মতন সবেরই যখন গর্ব দেখা দিল আনন্দের জোয়ার তো ইমরান ফুল শহরে নাইমা ফুলব ইমরান বাদশা লক্ষ্য করে দেখে বটে তাই সাত জনের তো টেফা ফুলার বাতাস নাকছে দুনিয়ায় কারো তো আর বাকি নাই খুশিতে বলতাছে সবার কাছে আমার ইমরান শহরে যত লোকজন আছো তোমরা তাড়াতাড়ি আসো আমার বাড়িতে যত গরিব কাঙ্গাল আছো সবের জন্য আজকে গণে ধন ভান্ডার খোলা রয়ে গেল গরিব কাঙ্গাল আইতেছে ধন ভান্ডার দিয়া দিতেছে এইভাবে মানে দিন যাইতেছে মাস আইতেছে আর আস্তে আস্তে মানে ওই যে গর্ব বড় হয়ে যাইতেছে যখন বর গর্বর দিন চাই পাসলো সাত জনেরই তো পুরুষ অব্যাহ না এক সাথে দেয় গেল তাইলে এই বান্দিদা শিবানিং না কোনে পায় তখন বাদশাই ঘোষণা করে দিল আমরা ইমরান শহরে যত দায় চাউনি আসো ভালো ভালো বড় বড় জানা শোনা গুলা তোমরা তাড়াতাড়ি আমার বাড়িতে এসে পৌঁছো বাদশার হুকুম এক খাবারে সাত সিঙ্গারা কইরা দৌড়াইছে আজকালে তো আশা কর্মী আশা কর্মীর কোন অভাব নাই তারা আইয়া পড়ছে এগুলা যখন আইয়া পড়লো বাদশার বাড়ি তো বইরে গেল আল্লাহর হুকুম হয়ে গেল এই তো মানে পুরুষের না উঠে গেল সাত জনের কান্দনে নাগে জানি দুনিয়াটা রুস্কিয়া মত হয়ে যাইতেছে তাই তো বলতাছি সবার কাছে কিভাবে কান্দে বলি গানের সুরে
শুকিনে গাছে
তাই ছয় জনের ঘরে এমন সুন্দর সুন্দর ছেলে হইল কিন্তু ওই ছোট রানীর ঘরে হইল একটা বান্দরের বাচ্চা তাই রাজা এমন রাগ করল যে চাবুক মারতে মারতে ওই ছোট রানীকে ওই বান্দরের বাচ্চা সহ ওই রান জঙ্গলে নিয়া ফালিয়ে দিল ওই রান জঙ্গলে যখন মানে ছোট রানীকে নিয়া বনবাসে দিল তখন মানে ওই ছোট রানী আল্লাহর কাছে যার যার করে কাঁদতে সে হাই আল্লাহ আমি কি অপরাধ করছি যে আজকে আমার গর্বে তুমি একটা বান্দরের বাচ্চা দিলে আল্লাহ তুমি কি আমার দুঃখ দেখছো না আমি তো সবেরই খেজমত করি সবারই কথা শুনি আমি তো কোনো অপরাধ করি নাই তবে আমার ভাগ্যে কেন ওই বান্দরের বাচ্চা যখন এইভাবে কান্দা কাটি করতেছে ইতিমধ্যে তখন মানে আল্লাহর হুকুমে ওই যে দরবেশ ওই দরবেশ ওই বেগমের বুগালাইসা হাজির হয়ে গেছে বেগমের বুগালাইসা তখন বলতেছে মাগ তুমি চিন্তা করো না তোমার এইটা ছেলে বান্দর নয় এইটা তোমার শ্বশুর যে শাহিমরান বাচ্চা সাত মুল্লুকের বাচ্চা তার চেয়ে দুই ডবল বাচ্চা তোমার ছেলে চোদ্দ দেশের বাচ্চা এইটা কিন্তু রূপ আমি দিছি কারণ ওর যেটা রূপ ওর যেটা ক্ষমতা কিন্তু ওই ছয় জনে বা ছয় মাই দেখলে কিন্তু তারা সহ্য করতে পারবে না তাই আজকে আমি বান্দরের রূপ দিয়া তোমা করে একটুকে ফাঁকে রাখছি এইটা আল্লাহর হুকুমে আমার ইশারায় এইখানে হয়েছে মা তুমি চিন্তা করো না তোমার ছেলেকে তুমি দেখতে চাও তবে ফুক লাগিয়ে দিল এসমে আজম পরে একটা ফুক দিল বান্দরের রূপ ছাইরা দেখে যে শুধু চন্দ্র সূর্যের মতো জল জল করতেছে ওই বান্দর বাদশা তখন মানে দরবেশের পায় বক্তি দিয়ে বলতেছে বাবা গু আপনার মহিমা উপর আলার মহিমা আমার কোনো বুঝবার ক্ষমতা নাই আপনাদের যা খুশি তাই করে তবে আমি দৈন্য আমি এই ছেলের মা হইতে পারছি আমি কিন্তু দৈন্য হয়ে গেছি যে মা তোমার শ্বশুর আরে তোমার স্বামী তোমাকে আজকে বনবার দিছে তুমি এখানেই থাকবে তবে এই যে বান্দর বাদশা আজকে আমি নাম রেখে গেলাম উ যখন লোক সমাজে যাবে তখন এই বান্দরের রূপে যাবে যখন কোন গোপন কামে যাবে তখন ওর রূপ প্রকাশ পাবে তোমার কাছে যখন থাকবে তোমার ছেলে রূপে প্রকাশ পাবে আমি যেখানে কঠিন বিপদ দেখব ওখানে ওকে বান্দরের রূপে পাঠাবো তুমি কিন্তু কোনো চিন্তা করো না যে বেশ বাবা আপনার কথায় আজকে আমি খুশি হয়ে গেলাম তবে আগে আল্লাহ পরে আপনি যত দূরেই থাকেন না কেন কিন্তু আমার ছেলের প্রতি আপনি নজর রাখবেন যে বেশ বাবা মা তুমি চিন্তা করো না আমি তোমার ছেলের প্রতি নজর রাখব দরবেশ গায়ে ফেয়ে গেল ওই পাগলি কিন্তু ওই বন জঙ্গলে রয়ে গেল বন জঙ্গলে যখন রয়ে গেছে আস্তে 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 ওই বান্দর বাদশাহ ডাঙ্গর দিগল হইতেছে ওই জ্বর ছয় ভাই তারাও কিন্তু ডাঙ্গর দিগল হইতেছে ডাঙ্গর দিগল যখন হইবার দিছে হইতাছে এমনকি আস্তে আস্তে বড় হইলে স্কুলে লেখাপড়া করবার দিছে ওই ছয় ভাই ওই স্কুলে যায় ওই বন জঙ্গলের থেকে বান্দরও যায় তখন ওই ছয় ভাইয়ে যায় বাদশার কাছে কয় আব্বা আজকে আমরা যে স্কুলে যাই ওই স্কুলে একটা বান্দরের বাচ্চাও আসে সে কিন্তু এমন ভাবে পড়া পড়ে যে তার সাথে পড়ে কেউ পারে না কোনো খেলাধুলায়ও পারে না কয় তাই নাকি কিন্তু অরের যে ভাই কিন্তু ওরা বাদশায় প্রকাশ করে না তো ছেলে আমারই ছোট বেগমের ঘরে ওই বান্দর সহ তো তাকে আমি বনবাস দিছি তাই ওই বান্দরটাই হবে যে তাই না কি বাবা যে হ্যাঁ ঠিক আছে ওব কেমন বান্দর আমি একদিন দেখতে যাব তাই স্কুল যখন ছুটি হয়ে গেল ওই বাদশায় একদিন হয়তো কেউকে না জানা করে আস্তে 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 ওই বন জঙ্গলে যে জায়গার মধ্যে বনবাস দিছিল 
সেই জায়গার মধ্যে চলে গেল সেই জায়গায় মধ্যে যাইয়া দেখে যে একটা ঝুপড়ি কুড়ার মতো বাঁধছে ওই ঘরের মধ্যে ছোট রানী থাকে হয়তো ওই যে দরবেশ দরবেশের দুয়ায় দরবেশের হুকুমে আল্লাহ পাক ওখান থেকেই মানে ও খাদ্য পাইতেছে ওকে খানা দিতেছে কোথার থেকে আসতেছে ওই বেগামই বলতে পারে না স্বয়ং আল্লাহ পাক মানে ওঘরে সহায় করতেছে আস্তে আস্তে বান্দর লেখাপড়া করতেছে কিন্তু কোন একটা ছাত্র লোক স্কুলে লেখাপড়া করে পারতেছে না খেলাধুলায় পারতেছে না বিরাট একটা নাম করে ফেল দিল যে বন জঙ্গলের থেকে একটা বান্দর আসে বান্দরের কথা বান্দরের লেখাপড়া বান্দরের বান্দরের খেলা কিন্তু সবাকে পাগল বানিয়ে ফেল দিছে যে তাই নাকি যে হ্যাঁ এখন বান্দর দেখবার সবাই পাগল তাই একদিন ওই বাদশায় যখন চলে গেল বেগম দেখে তখন গুমটা গামটি দিয়ে তখন স্বামীর লক্ষ্য করে দেখে যে স্বামী আইসি তখন মানে তো কাইন্দা কাইন্দা স্বামীর কাছে যে বলতেছি স্বামীর সামনে যায় কি Ah 
निल तुम्हारा समबाक्य रखा के दीबा क्यों तुम छयि चक्रांत करूकर बादशाह तुम्हारे बंदर हो चौद मुल्लुक तुम्हारे दुई डबल बादशाह आल्ला हुकुमे पा तुम जगह खुशी एक नजरे देखते कई नजर करबा जो ठीक है बाबा सात ऐले के एक नजरे देखते तक दरबेश चार गुण रूप तुम्हारे गए जखे आजम पैरा फूक दिसे बंदर रूप छाइर तक मान से बादशाह एक कंचा सुनार मत बंदर रूप अपने दिए देखो नाम कर जय कर लाश मुहूर्ते मानुष रूपे तुम तुम इमरान शहरे धन्य अपने गोरे धन्य दिल तब खुशी हईल बेसले बंदर रूपे थक जख मानुष होते हैं हुकुमे बस तुम्हारे ऐले बीबी बंदर बोला चामा थकबेना एकदम चामा तुले 
কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারবি না একসাথে স্কুলে যাবি একসাথে আসবি তখন এই তো সাত ভাই মানে স্কুলে যায় বাড়িতে আসে খেলাধুলা করে এইভাবে চলতেছে আচ্ছা চলতে থাক কিরসা কিন্তু আমার ইসবপুর শহরে যাই ওই ইসবপুর শহরে ইসব বাদশার একমাত্র কন্যা আছে ইসব গুল কন্যা কিন্তু ইসব বাদশা মারা গেছে সাত মুল্লুকের বাদশা ইসব গুল কন্যা একটা সাতরা মুল্লুকের একটা বাদশাই নিয়ে ওই দেশে বাদশাই করতেছি কিন্তু সে ঘোষণা করিয়া দিছি আমার তিনটা শর্ত আছে এই তিনটা শর্ত পালন করিয়া যে পালন করতে পারবে সে শাহী দরবার পাবে সাত মুল্লুকের বাদশাই পাবে আর এই গুলাম ইসব গুলকে পাবে এইটা যখন ঘোষণা করিয়া দিল পেপারে ছাইবা দিল সারা দেশকে দেশ ছড়িয়ে গেল ইসব গুলের জন্য সবাই পাগল হয়ে গেল দেশকে দেশ ঠিকা বর আসতেছে দেখতেছে কিন্তু ওই তিনটা শর্ত কেউ পালন করতে পারে না বিবাহ করতে পারে না তাই একদিন ওই জর ছয় ভাই ওরাওয়া না গুনা না গুনা করতে আছে দেখরি ইসবপুর শহরে ইসব বাদশার একমাত্র মেয়ে ইসব গুল কন্যা সাত মুলুকের বাদশা আজকে সেই কন্যা যদি তাকে কেউ বিয়া করতে পারে সাত মুলুকের বাদশাই পাবে কি করে কিন্তু বিয়া করবে তার তো বলে তিনটা শর্ত আছে ছয় ভাইয়ে বলতে আছে চল তো আগে দেখি কিরকম শর্ত আছে শর্তগুলা তো আমাদের জানতে হবে ওই ছয় জন আনা গুনা করে বান্দর বাদশা কানা কানা কুনা করে ওর আনা গুনা করে ও কানা কুনা করে যে দেহি ওর ভাই আমার ভাইয়েরা কি বলে ওরা আলা গুনা করতেছে ও কিন্তু কথাগুলা মার করতেছে তোদের ক্ষমতা তো আর হবে না আল্লাহর ইশারায় যদি আমার দ্বারা এই কর্ম কাম হইতে পারে তখন ছয় ভাইয়ে বলতেছে যার যার মায়ের কাছে মাগু তোমরা আমাকে আশীর্বাদ করো আমরা ইসবপুর শহর যাব ইসব গুল কন্যার মন যদি জয় করতে পারি আমরা ইসব গুল কন্যাকে বিয়া করিয়া আমরা ওই সাত মুল্লুকের বাদশাই পাব বেশ বাদশাই হুকুম দিল যাও তাদের শর্ত যদি পালন করিয়া বিয়া করতে পারো তাইলে তোমরা যাও ছয় ভাই তো চলে গেল বান্দর বাদশাও চলে গেল বান্দর বাদ সাজাইয়া মনে মনে চিন্তা করে এগুলা কি শর্ত হইতে পারে তখন ওরা যাইয়া কন্যার কাছে বলতেছে বা সাইন বুটে লেখা আছে বাড়ির পশ্চিম পাশে একটা পুকুর আছে ওই পুকুরটা এক রাত্রিতে গাখির দিয়া দুধ দিয়া বইরা দিতে হবে আর পুকুর পারে তিনটা গাছ আছে এক কুতিরে ওই তিনটা গাছ মানে সেও দিতে হবে ফালাইতে হবে আর ওই সবগুল কন্যার খাটের নিচে কি আছে অগ্রিম বলতে হবে এই তিনটা শর্ত কে রাখুয়া হারে কেম নেবান এক এক কুবে কি আর ওই তিনটা গাছ কাটা সম্ভব আর এক রাত্রের মধ্যে ওই গাখির কোন কোনে পাবো এত গাখির মানে যেই শুনে সেই পাইছে জায়গা কয় না এটা সম্ভব না ওরা ছয় ভাই গেল ওই যে বান্দর বাদশা ওই বান্দর বাদশা কি করলো তখন ই বাড়ি ও বাড়ি যায় তখন কয়েছে ই সব কুল কন্যার বাড়িতে মালা দেয় কোন বাড়ির মালিক তখন জিজ্ঞাস করতে করতে কয় ওই জয়পাড়া মালিনীর বাড়ি ওই মালিনী প্রত্যেক দিন মালা গাইতে ওই সব গুল কন্যার গলায় দেয় কয় তাই নাকি যে হয় কয় তাইলে মনে মনে চিন্তা করে যাইতে হবে আমার ওই মালিনীর বাড়িতে মালিনীর রেকন টল করিয়া তারপরে যাব আমি ওই সব গুলের বাসায় তখন মানে ওই বান্দরের রূপ ছাইরা দিয়া এমন একটা মায়া সাজছে মায়া সাজা তখন মানে এই তো ধীরে ধীরে যাইতেছে মালিনীর বাসায় কিভাবে যায় আমার দুতার আয় তো খালি ঘুমা হে তু 
ধর্মের কাজ করগু মাসি আর গো আমি এইটুকাই চাই যে তোমার সাথে আজকে আমি ওই যে তুমি সবগুল কন্যার বাড়িতে যে মালা দিতে যাও আমি তোমার সাথে ওই বাড়িতে যাইতে চাই বেশ তুমি রাত থাকো কালকে সকালে তোমাকে নিয়ে যাব তাই রাত রয়ে গেল সকালে ভোর সকাল বেলা ফুল উঠিয়া তখন মালা গাইতে এই তো মানে বান্দর বাদশাকে সাথে নিয়া এই তো ফুলের ডালি মাথায় নিয়া ইসব গুল কন্যার বাড়িতে যে পৌঁছাইল ইসব গুল কন্যার বাড়িতে যে বান্দি দাসী যত আসিল সবার গলায় মালা দিল তখন মানে লাশ মুহূর্তে ইসব গুল কন্যার গলায় যে মালাটা দিছে যখন মালাটা দিল তখন লক্ষ্য করেছে এ দেখে যে হাই রে হাই আমার যে রূপ তার চেয়ে তেগুন রূপ কিন্তু এই মেয়েটার দেখতেছি তখন মানে ওই মাইলানিকে ডাইকা ওই সব ফুল কন্যা বলতেছে তোমার সাথে কে বাইলো গো তুমি যাও না কেন রাখি রে ও মাইলানি Ha 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 
আমার বই নে তখন বলতেছে দেখো শাহাজাদি আমার বইনের একটাই মাত্র মেয়ে নামে গুলবাহার আজকে খুব আউস হয়েছে তোমার দেখ পারাইছে বেশ আমিও খুব খুশি হয়েছি তোমার বইনজিকে দেখে আমি অত পাগল হয়ে গেলাম যে তোমার বইনের রূপে আমি খুব খুশি হয়েছি তাই দয়া করে তোমার বইনজিকে আজকে আমার কাছে রাইখে যাও বেশ ঠিক যাও তখন মানে রাত্রিতে দুইজন একা একা দুইজন শুয়েছে যখন শুইল তখন জিজ্ঞাস করতেছে আচ্ছা শাহাজাদি আমরা তো মালিনীর ঘরের মেয়ে আপনি রাজকন্যা শাহাজাদি তবে আপনার একটা কথা জিজ্ঞাস করি এই যে আপনি অ্যালান করে দিছেন সাইন বুটে লেখা দিছেন যে আজকে তিনটা শর্ত যদি আপনি পালন করতে পারে তাইলে আপনি তার কাছে দিয়ে বলবেন এই তিনটা শর্ত কি কয় তিনটা শর্ত এই যে এই যে আমার বাড়ির পশ্চিম মোরা পুকুর আছে এই পুকুরটা দুধ দেওয়া বইরা দেওয়ান লাগবে আর ওই যে পুকুর পারে তিনটা গাছ আছে ওই যে তীর নটকানো আছে এ কুতিরে ওই তিনটা গাছ মানে কাইটা ফালান লাগবে যাচ্ছে মানলাম আর তৃতীয় শর্ত যে তৃতীয় শর্ত আমার পালঙ্গের নিচে কি আছে এটা বলতে হবে তাইলে এই শর্ত কে রাজান বোয়ার কে আপনার বিয়ে করব সারা জীবন তো আপনার কুমিয়ারি ওই এই থাকুন লাগবে আমি তো একটা মেয়া আমার কাছে কোনছে সই এই মাহিত্যটা কি কয় হ আপনি তো একটা মেয়া আপনার কাছে কোয়াটা চলে তার মানে কথা হইল এই যে আমার মাতার চুল আছে এই চুলটা তিনটা গিরু দেওয়ান লাগবে তিনটা গিরু দিয়া ওই তীরের মাথার মধ্যে পেশিয়া যদি একটা তীরই মারা হয় ওই তিনটা গিরু তিনটা তীর হয়ে যাইব তিনটা তীর হইয়া যাইয়া ওই তিনটা গাছের মানে আঘাত করব ওই গাছ তিনটা পড়ে যাব বেশ আপনার এক নম্বর শর্ত গেল দুই নম্বর শর্ত আপনার এই যে পুকুরটা যে গাখির দেওয়া বইরা দেওয়ান লাগবো দুধ দেওয়া বইরা দেওয়ান লাগবো এই এত ধুত এক রাত্রিতে কেরা কোন থেকে আনবো এগুলা কোথার থেকে আসবো কয়েটাই তো আসল কথা আর আপনার পালঙ্গের নিচে কি আছে কয় দেখেন সই এই যে আমার পালঙ্গের নিচে একটা শত গজ গহের একটা কুয়ে আছে কুয়ার ভিতরে মুখে এই যে একটা পাথর দেখতেছে এই ডাকনিটা খুইলা দিলে এইটার মধ্যে আমি দেওদানক পালি তাগরে হুকুম দেওয়ার লগে লগে কোথার থেকে গাখি রানবো চোখের পলকে বইরে দিব কয় তাই না যে হয় কই বাঘ গেই তো এই কথা তাম সার কথা এইটা কে রাজা আনবো এই মাহিত্যটা আর কে রা কবে গাছ কাটবো এই আপনার ঘরে আইসে এই পাথর সরাবো দেওদান ছাইরা দিব তারপরে আপনার পুকুর বরব সারা জিন্দিগি তার আপনার বিয়ে হইতেছে না থাকিয়া সই আমার এত মাথা গামানের ঠেকা নাই পয়লা পয়লা আইসে আমি হইয়া ঘুম পারি কয় না আপনার কথা গুনা খুব ভাল লাগতেছে কয় তাই না হি যে হ কয় ঠিক আছে তাইলে দুইজনের সুখ দুঃখের আলাপ করে এই রাত্রে কাটাই এই তো এইভাবে সুখ দুঃখের আলাপ টালাপ করে রাত্রি পশিয়ে গেল তারপরের দিনকে মাইলানি মালা নিয়ে আইল মালা নিয়ে আইয়া বঞ্জিটা বাড়িতে নিয়ে গেল বঞ্জি তো তখন মানে কয় তাইলে মাসি আমার কাম হয়ে গেছে আজকে তোমার আমি সত্য কথা কই আমি মিথ্যা কথা বলি না আমি ইমরানপুর শহরের সাহেব ইমরান বাদশার ছোট ছেলে বান্দর বাদশা বান্দরের রূপ ছাইরা দেয় যখন ছেলের রূপটা দেখাইল তখন মানে সে মাইলানি পাগল হয়ে গেল হাই রে হায় এই রূপ যদি একবার ওই ইসবগুল কন্যা দেখে তাহলে তুই পাগল হয়ে যাই 
আর কন্যার রূপেই পাগল হয়ে গেছে তবে ঠিক আছে বাবা তুমি আমাকে মাসি বইলা ডাকছো আমি যত দূর পারি তোমাকে আমি সহায় করি বেশ তাহলে আমি বাড়িতে যাই বাড়িতে গুণে আমি বর যাত্রী সাই যাচ্ছি আর বান্দর বাসা করলো না দেরি তাড়াতাড়ি চলে গেল আপন বাড়ি আপন বাড়ি যে মায়ের কাছে বাবার কাছে বলতেছে আব্বা যান ওই ইসবপুর শহরে ইসব বাচ্চার একমাত্র মেয়ে ইসব গোল কন্যাকে আমি বিয়া করতে চাই যে বাবা তুমি ব্যাকের ছুটো ওই শর্তগুলা কি তুমি পালন করতে পারবে যে হ্যাঁ একশো বার পারব আপনাদের আশীর্বাদ চাই যে আশীর্বাদ তোমাদের সাথে আছে তবে তোমাকে অনুমতি দেওয়া হলো এখন তুমি যাইতে পারো যে না আমাদের সাথে আমার সাথে বর যাত্রী সমস্ত বিয়ার বর যাইতে হবে তখন আর দেরি করলো না বিয়ার বর যাত্রী হামদুম বাজিয়া এই তো কিভাবে যায় তাই দু চার কথা আমি গানের সুরে বলতে চাই ঢোল বাজে ডগর হাই রে বাজে আরো বাজে কারা আশি হাজার বাজ নার গে করে লাগে ডগর হাই রে বাজে আরো বাজে কারা আশি হাজার বাজ নার গুটে করে লাগে সারে বাজি হাই রে সারে কামানো সারিল এয় বনে রে পশু গোপি অন্য বনে টানো ছিল সমস্ত বিয়ার বর যাত্রী যে চতুর পাশ গিরাও নিল ওই তি কি করলো ওই চুলডা তিনটা গিরু দিয়া তখন তীরের মাথায় পেছিয়া যখন বিসমিল্লা বলে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তীর মাইরা দিছে ওই একটা তীর তিনটা অংশ হইয়া তখন ওই গাছের মধ্যে যে ফায়ার করছে তখন গাছ তিনটা যখন ধ্বংস হয়ে গেল সে হয়ে গেল গাছ তিনটা পড়ে গেল তখন ওই বান্দর বাদশা কি করলো মার মার করে এই সব গুল কন্যার ঘরে ঢুকলো দুইকা তখন ওই পাথরটা সরিয়ে দিল দেও দানব তখন ওই বান্দর বাদশার তাবেদারি হয়ে গেল তখন বলতেছে আমরা গুলাম আপনি আমাদের মালিক বলেন এখন কি করতে পারি যে এই চোখের পলকে এই পুকুর কিন্তু গাখির দেব দিতে হবে ইসব গুল কন্যা শুধু আ করে চাই রইল তখন সমস্ত দেওদানব জাত আসিল বান্দর বাদশার গুলাম হয়ে গেল তখন মানে ধামাকাই না গাখির ডালবার শুরু করলো 
যখন ইংনা পূরণ তিনটা শর্ত পূরণ করে দিল তখন মানে বলতাছে হ্যাঁ এখন তুমি বিয়ার জন্য রেডি হয়ে যাও রেডি হয়ে যাও ওই বান্দর বাদশার রূপ তখন মানে সাইরা দেয়া অর্জাডা আসল রূপ ওই রূপ যখন ধারণ করল তার চেয়ে তেগুন রূপ আল্লাহর হুকুমে পাইল ওই ইসব গুল কন্যা তখন পাগল হয়ে গেল যে হাই রে জীবনে কত রূপ দেখছি এত সুন্দর রূপ দেখি নাই তাই ইসব গুল কন্যার যত বান্দি দাসিয়া ছিল তারাও মানে তাকে আজকে সুন্দর করে সাজিয়া কাজিয়া বিয়ার সহ্য রেডি করবার নইল কিভাবে সাজায় তাই বলতাছি সবার কাছে এই তো মানে বিয়ার বর সাজতাছে মায়ের কান্দন সুহনির বালি মায়ের কান্দন সুহনির বালি छयसे देख तोर हिम्मत हईलो ना आज के छोट ऐले बंदर बुला जाहला कर ইসব গুল কন্যাকে বিয়া করল সাত মুল্লুকের বাদশাহী পাইল আর ওর যেটা ব্যবহার ওর যেটা কথাবার্তা কিন্তু ওর তুলনা তোদের মতো হয় না তাই আজকের ঠিকা আমারও যেটা ইমরানপুর শহর এইটাও কিন্তু আমি এই বান্দর বাদশাহকেই দান করব তাই বাবা থাকতেই পুত্র বধূ সাথে নিয়া বাড়িতে নিয়া ইমরানপুর শহরের রাজ সিংহাসনে বান্দর বাদশাকে বসিয়ে দিল তাই ছয় ভাই অসমুখ ঠস করিয়া তখন মানে বেজার হয়ে রইল যে হাই রে আজকে ব্যাকের ছুট আজকে সেই বাদশাহী পাইল বাবাই বলতাছে দেখ ওর যে খানি জ্ঞান বুদ্ধি আছে এই রাষ্ট্র পরিচালনা করবার মতো ব্রেন আছে তোদের তা নাই তগর হাতে যদি আমি এই রাজ্য তুলে দেই তোরা ধ্বংস করে দিবি আর আজকে এই বান্দর বাদশা চোদ্দ মুল্লুক বাদশাহী করবে তাও কোনো জায়গায় ঠেকবে না তাই বান্দর বাদশা কি করল ইসব গুল কন্যাকে বিয়া করিয়া সুখে শান্তিতে ইমরানপুর শহর ইসবপুর শহর দুই রাষ্ট্র বাদশাহী করতেছে সুখে শান্তিতে পরিবার নিয়া দিন কাটাইতেছে 
বান্দর বাদশার হিস্টোরি আমার এই পর্যন্ত সমাপ্তি ঘটল যদি কোনো বলতু রুটি হয়ে থাকে তাই ক্ষমা চাইছি সবার কাছে খোদা হাফিজ সবার কাছে আমার অনুরোধ রইল এই বান্দর বা সার কীর্চার জন্য আপনারা সবাই আমার কাছে কমেন্ট করছুন বান্দর বা সার কীর্চা লাগে তাই আজকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি 
সবাই দরজা দরজা শুনেন লাকি মিউজিকের পক্ষ থেকে লাকি মিউজিকের চ্যানেলের থেকে আজকে এই বান্দর বা সার্কির চা উপহার দিচ্ছি আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন যদি এই হানিফ বাইর কির চা ভালো লাগে তবে এখন আপনারা দরজা দরজা কির চা শুনেন সাহেমরান বাদশা বিরাট বড় বাদশা ছিল কিন্তু একে একে ছয়টি বিয়া করে কিন্তু কারো ঘরে ছেলে সন্তান হয় না দুনিয়ার বুকে ছিল সে আটকুরে আটকুর ঠেটকুর মইলে না খায় শিয়াল আর কুকুর তাই তার মনে এমন একটা ব্যথা লাগলো হাইরি আল্লাহ পাক আমাকে অত ধন সম্পত্তি টাকা পয়সা দিয়েছে শুধুমাত্র একটা ছেলে সন্তানের জন্য আজকে আমাকে দুনিয়ার বুকে আটকুরে রাখছে তাই উনি মনের দুঃখ মনে নিয়ে যার যার করে আল্লাহর কাছে কান্দা কাটি করতেছে তাই কিভাবে কান্দে আমি বলতেছি একটুকে গানের সুরে
आमी शंतन सारा हो यारे दारुन भी दी रे हायल्लापत्ति पैसा दिस शुदुम्रेलान आज के आटकुरा रख तब मुख देखले लुके राहार जुटे ना देखा लुके गाशुना कर आटकुरा राजार मुख दर्शन करा तब पापिष्ट मुख और देखो ना उन्नी की करल आस्ते खाली बाड़ी थी बैगिया बोलते ओरान जंगले निजे जीवन निजे त्याग कर पानी शुद्ध आल्ला जार जार हायल्ला तुम्हें धन सम्पत्ति दिस दरबेश बसा चूल दाड़ी बदगार आबुन जागे ओ दरबेश तक मने मन चिंता कर दरबेश जुदी बाबा दरबेश किसुले तुतारा कजी मुद्दी बुथ घुमे 
ঘুমাই বেজ আইলে চলবে না ভাই কে সেট না মাইতে হবে তাই তাই কাইন্দা কাইন্দা বাদশাহ ওই দরবেশে পাই যে পড়তাছে Ah, ah, ah. 
Doyo na basha re tu mai sele di ki bodhiya. Tu maro yo ka. दरबेशर पाए जखन पुरा गिल दरबेश चाहिए देखे इमरानपुर शहर शाही इमरान बादशाह आज के दरबेश पाए कतर सुरे पुरा गेस तई बोलते से बादशाह तुम दुख करो ना आज के तुम आल्लर का कानते सो तुम कानदन आल्लर आरस मौल में पचिए गे तुम डाके तुम कानदने आल्ला पा खुशी गे निर्चय तुम्हार ऐले सन्तान आर्ज दर आस्ते आस्ते से बाबा दरबेश दाड़े गल जुल्लार मध्य हाथ दिए एक फल बाहर कर बोलते से हे बादशाह तुम्हार घरे सतरा बीबी आ तब तुम्हारे अनुरोध तुम्हार सतरा बीबी के डाइया फलटा तुम्हें हाथे दिवे प्रत्येक बीबी जान सबाई मिला ओ घर दुआर शाल मटी दे नहीं पे पुखुरे गुसलाचल कर भिजा कपड़े बीस मिल्ला बुला फलटा सेवन कर कारो जान भाग्य कम बसि ना एरा क्यु सतर्क थे ठीक है फलटा जख बादशार हाथे दिल बीसमिल्ला बुला फलटा निया बादशाह बाड़ी चले गल बाड़ी जया सात बेगम के डायका बोलता से हे बीबीगण दुनिया तब ऊपर इच्छा निश्चय दुनिया तब तुम्हारे एक कथा बोलते चाहिए फल देखते पाओ फल तुम्हारा जत्न कर रखे दाओ ये रात पसिया जाब सकाल बेला शाल बाटी दे घर दुआर नहीं पे बीजा कपड़े गुसल कईरा तुम्हरा सम भाव बंटन कईरा सात जने मिला कई फलता खा जो कारो कम बसि है क्योंकि तर को निस्तार नहीं कटुर वाक्य जख दिल सबा का शुरू कर लो हाई रे हाई ये जो भूल करी क्यों दुनियाई तई बोलते भाई देलु तुम थो एक आलू नईले कलू देख सतीने जला सतीने जाने एक जन जो भलोबाशन कशेष अतीते हैं तई बोलते सवार का जने जुक्ति जे छोट मागि दीब ना फल खाई देही बाच्चा और मान डूब गुसल दिए पाठार मध्य बैठे और एक फरमाइस दिसे कान टुक्या करते देरी बाक्यरा कई छयने खाई ऊ कितु गुसलाचल कर एक बुझी तेल फल कुल कह की जानी तर कथा तो मन नाई तब जैसे नाई तो की करी 
জাগ্গা তোর যদি কপাল ভালো থাকে তাহলে তুই ওন থেকে ওইবার পারে তুই পাড়া পুড়ে দুই এক হাগা তোন আর তু পায় নাই বিসমিল্লা বুইলা আল্লাহর নাম স্মরণ কইরা এ কিন দিলে বিশ্বাস কইরা ওই ছোট বেগম কি করলো ওই পাঠা দুইয়া ওই পাঠা দোয়া পানি টুকে খাইল তাতে আল্লাহর রহমত জন্মিল সাত জনের পেটেই কিন্তু গর্ব ওই দিনকে রাত্রেই জন্ম নিল বাদশারও কি হইল পাঠার মতন মানে সাত রানীর ঘরে যে প্রবেশ করল সাত জনের ঘরে যখন একদিনে গেল তখন মানে তো একটা পুরুষে সাত জন দিতে পারে কিন্তু একটা নারী বছর একটাই দিতে পারে তাই বলতেছি সবার কাছে পুরুষের ক্ষমতা কিন্তু আল্লাহ পাক রাখছে দুনিয়াতে ওই সাহেব রান বাদশা কি করলো বটে তাই সাত জনের ঘরে যখন চইলা গেছে ওই সাত জনেরই কিন্তু আল্লাহর কুমে ওই দিন গর্ব হয়ে গেছে গর্ব যখন হয়ে গেল না এক দুই করতে 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 এখন পেট তো ফুলে ফুলে দেখা যায় টেফা মাছের মতন সবেরই যখন গর্ব দেখা দিল আনন্দের জোয়ার তো ইমরানপুর শহরে নাইমা পড়ল ইমরান বাদশা লক্ষ্য করে দেখে বটে তাই সাত জনের তো টেফা ফুলার বাতাস নাকছে দুনিয়ায় কারো তো আর বাকি নাই খুশিতে বলতাছে সবার কাছে আমার ইমরান শহরে যত লোকজন আস তোমরা তাড়াতাড়ি আসো আমার বাড়িতে যত গরিব কাঙ্গাল আসো সবের জন্য আজকে গনে ধন ভান্ডার খোলা রয়ে গেল গরিব কাঙ্গাল আইতেছে ধন ভান্ডার দিয়ে দিতেছে এইভাবে মানে দিন যাইতেছে মাস আইতেছে আর আস্তে আস্তে মানে ওই যে গর্ব বড় হয়ে যাইতেছে যখন বর গর্বর দিন চাই পাসলো সাত জনেরই তো পুরুষের না এক সাথ উঠে গেল তাইলে এই বান্দিদা শিবানিং না কোনে পায় তখন বাদশাহ ঘোষণা করে দিল আমরা ইমরান শহরে যত দাই চাউনি আস ভালো ভালো বড় বড় জানা শোনা গুলা তোমরা তাড়াতাড়ি আমার বাড়িতে এসে পৌঁছ বাদশার হুকুম এক খাবারে সাত সিঙ্গারা করে দৌড়াইছে আজকালে তো আশা কর্মী ফাঁসা কর্মীর কোনো অভাব নাই তারা ওয়াইয়া পড়ছে এগুলা যখন আইয়া পড়ল বাদশার বাড়ি তো বইয়া গেল আল্লাহর হুকুম হয়ে গেল এই তো মানে পুরুষের না উঠে গেল সাত জনের কান্দনে নাগে জানি দুনিয়াটা রুস্কিয়া মত হয়ে যাইতেছে তাই তো বলতাছি সবার কাছে কিভাবে কান্দে বলি গানের সুরে Oh, oh, oh. 
কলো আল্লাহ রহম করো তুমি রে দারুণ বিধি রে
आशाय क्या रागो हो या गो हरे की काम को बंदर बालो दिलो बनो बाशेर दारुन छोयजोनेर गरे मुन सुंदर सुंदर सेले हुइलो किंतु ओ छुटोरा नीर गरे हुइलो एक टा बांदोरेर बच्चे ताय राजा ये मुन राख करलो जे चाबुक मरते मरते ओ छुटोरा नी के ओ बांदोरेर बच्चा शो हो ओ इरान जंगले निया फालिया दिल ओ इरान जंगले जखन मने छुटोरा नी के निया बोनो बाशे दिलो तो खान मन उस छुट्टो रानी अल्लाह का से जार जार कर कांति से हाय अल्लाह आमी क्यों परात कर सी जा इसका आमर गौरबे तुम एक टा बांदोरे बच्चा दिला अल्लाह तुम ही क्या आमर दुख खुद एक सोना आमी तो शोभेरी खेज मत कोरी शोभारी को ताशुनी आमी तो कुनो परात कोरी नहीं तो बे आमर बग्गे क्या नहीं बांदोरे बच्चा इतिमध्य तो खान मने अल्लाह हुकुमे वो इसे दरबेश वो दरबेश वो बेगम मेर बुगलाई शा हाजिर भेज बेगम मेर बुगलाई शा तो खान बोलते से मागो तुम इस चिंता करो ना तुम्हारे इड़ा सेले बंदर नॉय इड़ा तुम्हार शोशुर जे शाहिमरन बच्चा शात मुल्लु केर बच्चा तार्सिया दूध डबल बच्चा तुम्हारे सिले, सुद्ध दशर बच्चा, ऐडा किंतु रूप आमिदिसी, कारण और जेठा रूप और जेठा ख़मोता, किंतु इस होइजोने बस होइ माय देखले, किंतु तारा सुध जो करते पार बिना, तायस का मैं बांदोरे रूप दिया, तुम आगोरे एक तुके फाके रखी, ऐडा अल्लाह हुकुमे अमार इशाराय � माँ तुम इस चिंता करो ना तुम्हारे से लेके तुम ही देखते चाहो तो वे फूक लगिए दिलो इसमें आजम पर एक टा फूक दिलो बांदर रूप छाई रहते कि जे शुद्ध चंद्रों शुरुजर मतो जल जल करते से ओय बांदर बच्चा तो खौन मने दौर बेशर पाए बोकती दिया बोलते से बाबा गु आपने र मोहिमा ऊपर आलर मोहिमा � तो वे आमी दोनों, आमी ये सेलर माँ होते पड़ची, आमी किंतु दोनों हुए किसी। जे माँ, तुम्हार शोशुर, अरे तुम्हार शामी, तुम्हार कैस क्या बनोवार दिसे, तुम ये खाने ही थक भी। तो वे ये जे बंदोर वक्षा, आज क्या मैं नाम रह क्या गलाम? उस जोखन लुक समाजे जाबे, तो खाने बंदोरे रूपे जाबे। जो जोखन कुनो गुप्तन कामे जाबे तो खन और रूप प्रकाश पावे तुम्हार कसे जोखन थाक बे तुम्हार छेले रूपे प्रकाश पावे आमी जेखाने कोटिन विपद देख पो वो खाने ओके बांदोरे रूपे पाटा बो तुम्ही किन्तु कुनो सिंता करो ना जे बेज बाबा आपनेर को था आज कामी खुशी है गलम तो वे आगे अल्लाह परे आपने जो तो दूरी जे बेड पाप माँ तुम्हें सिंता करो ना आमी तुम्हार सेलेर पोती नज़र रखता दौर बेड गाय फेंगे लो ओय पागल लेकिन तो ये बंद जंगले रोएगे बंद जंगले जो कौन रोएगे सी ते आस्ते 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 ओय बंद दौर बस शव डंगोर दिगल हुई थी सी ओय जोर सोय भाई ताराव किन्तु डंगोर दिगल हुई थी स होता से एम उनके आस्तास्ते बोरोइली स्कूले लेखा पुरा कर बढ़ती से 
ওই ছয় ভাই ওই স্কুলে যায় ওই বন জঙ্গলের থেকে বান্দরও যায় তখন ওই ছয় ভাইয়ে যায় বাদশার কাছে কয় আব্বা আজকে আমরা যে স্কুলে যাই ওই স্কুলে একটা বান্দরের বাচ্চাও আসে সে কিন্তু এমন ভাবে পড়া পড়ে যে তার সাথে পইরা কেউ পারে না কোনো খেলাধুলায়ও পারে না কয় তাই নাকি কিন্তু অরের যে ভাই কিন্তু ওরা বাদশায় প্রকাশ করে না তো ছেলে আমারই ছোট বেগমের ঘরে ওই বান্দর সহ তো তাকে আমি বনবাস দিছি তাইলে ওই বান্দরটাই হবে যে তাই না কি বাবা যে হ্যাঁ ঠিক আছে ওব কেমন বান্দর আমি একদিন দেখতে যাব তাই স্কুল যখন ছুটি হয়ে গেল ওই বাদশায় একদিন হয়তো কেউকে না জানা করে আস্তে 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 ওই বন জঙ্গলে যে জায়গার মধ্যে বনবাস দিছিল সেই জায়গার মধ্যে চলে গেল সেই জায়গার মধ্যে যাইয়া দেখে যে একটা ঝুপড়ি কুড়ার মতো বাঁধছে ওই ঘরের মধ্যে ছোট রানী থাকে হয়তো ওই যে দরবেশ দরবেশের দোয়ায় দরবেশের হুকুমে আল্লাহ পাক ওখান থেকে মানে ও খাদ্য পাইতেছে ওকে খানা দিতেছে কোথার থেকে আসতেছে ওই বেগমই বলতে পারে না স্বয়ন আল্লাহ পাক মানে ওঘরে সহায় করতেছে আস্তে আস্তে বান্দর লেখাপড়া করতেছে কিন্তু কোন একটা ছাত্র লোক স্কুলে লেখাপড়া করে পারতেছে না খেলাধুলায় পারতেছে না বিরাট একটা নাম করে ফেল দিল যে বন জঙ্গলের থেকে একটা বান্দর আসে বান্দরের কথা বান্দরের লেখাপড়া বান্দরের বান্দরের খেলা কিন্তু সবাকে পাগল বানিয়ে ফেল দিছে যে তাই নাকি যে হ্যাঁ এখন বান্দর দেখবার সবাই পাগল তাই একদিন ওই বাদশায় যখন চলে গেল বেগম দেখে তখন গুমটা গামটি দিয়া তখন স্বামীর লক্ষ্য করে দেখে যে স্বামী আইসি তখন মানে তো কাইন্দা কাইন্দা স্বামীর কাছে যে বলতেছি কয়র লি গো স্বামী দুনি স্বামী বান্দর বাদশা 
गयो आमी बादशाह जाइ बोली रे गो सुनो सु तो बेगम गो बंदर हम आज के सन्तान बोले मैने निल तुम्हारा चक्रांत करुकर बादशाह तुम्हारे बंदर हो चौद मुल्लुकर बादशाह तुम्हारे दुई डबल बादशाह आल्लर हुकुमे पा तुम जगह खुशी देखते नजर करबा ठीक बाबा सात ऐले के नजरे देखते तक दरबेश चार गुण रूप तुम्हारे गए जख स्मे आजम पैरा फूक दिसे बंदर रूप छाइर तक मान से बादशाह एक कांचा सुनार मत रूप अपने दिए देखो नाम कर जय कर लाश मुहूर्ते 
মানুষ রূপে তুমি তোমার এই ইমরান শহরে কিন্তু এই বাদশাহ পাবে তার জন্য আজকে তুমি বাবা তোমাকে একটুখানি রূপ তোমাকে দেখিয়ে দিলাম বেশ বাবা গো আপনার খেলা আল্লাহর খেলা যথেষ্ট খেলাইছেন যথেষ্ট দেখাইছেন দণ্য আপনি করে আমি দণ্য দিলাম তবে আমি খুশি হইলাম বেশ তাহলে বান্দর রূপেই থাক যখন মানুষ হতে হয় আপনার হুকুমে হবে বেশ তাই হবে তোমার ছেলে বিবি বাড়িতে নিয়ে যাও তখন মানে তো বাড়িতে নিয়ে গেল বাড়িতে নিয়া হে আগের যে রুম যে ঘর সেই ঘরের ভিতরেই কিন্তু জাগা বাসা দিল আস্তে আস্তে ওই বান্দর ওই স্কুলে যায় ওর আমি স্কুলে যায় কিন্তু ছয় ছেলের বলতা সে দেখ আজকে যদি বান্দর বলে অকিকেরা কিছু বলস কিন্তু তাদের পৃষ্ঠের চামড়া থাকবে না একদম চামড়া তুলে নিব কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারবি না একসাথে স্কুলে যাবি একসাথে আসবি তখন এই তো সাত ভাই মানে স্কুলে যায় বাড়িতে আসে খেলাধুলা করে এইভাবেই চলতেছে আচ্ছা চলতে থাক কিরসা কিন্তু আমার ইসবপুর শহরে যায় ওই ইসবপুর শহরে ইসব বাদশার একমাত্র কন্যা আছে ইসব গুল কন্যা কিন্তু ইসব বাদশা মারা গেছে সাত মুল্লুকের বাদশা ইসব গুল কন্যা একটা সাতরা মুল্লুকের একটা বাদশাই নিয়া ওই দেশে বাদশাই করতেছি কিন্তু সে ঘোষণা করিয়া দিছি আমার তিনটা শর্ত আছে এই তিনটা শর্ত পালন করিয়া যে পালন করতে পারবে সে শাহি দরবার পাবে সাত মুল্লুকের বাদশাই পাবে আর এই গুলাম ইসব গুলকে পাবে এইটা যখন ঘোষণা করিয়া দিল পেপারে ছাইবা দিল সারা দেশকে দেশ ছড়িয়ে গেল ইসব গুলের জন্য সবাই পাগল হয়ে গেল দেশকে দেশ থেকে বর আসতেছে দেখতেছে কিন্তু ওই তিনটা শর্ত কেউ পালন করতে পারে না বিবাহও করতে পারে না তাই একদিন ওই জর ছয় ভাই ওরাও আনাগুনা আনাগুনা করতে আছে দেখরি ইসবপুর শহরে ইসব বাদশার একমাত্র মেয়ে ইসব গুল কন্যা সাত মুলুকের বাদশা আজকে সেই কন্যা যদি তাকে কেউ বিয়া করতে পারে সাত মুলুকের বাদশাই পাবে কি করে কিন্তু বিয়া করবে তার তো বলে তিনটা শর্ত আছে ছয় ভাইয়ে বলতে আছে চল তো আগে দেখি কিরকম শর্ত আছে শর্তগুলা তো আমাদের জানতে হবে ওই ছয় জন আনা গুনা করে বান্দর বাদশা কানা কানা কুনা করে ওরা না গুনা করে ও কানা গুনা করে যে দেহি ওর ভাইয়ে আমার ভাইয়েরা কি বলে ওরা না গুনা করতেছে ও কিন্তু কথাগুলা মার করতেছে তোদের ক্ষমতা তো আর হবে না আল্লাহ ইশারায় যদি আমারই দ্বারা এই কর্ম কাম হইতে পারে তখন ছয় ভাইয়ে বলতাছে যার যার মায়ের কাছে মাগু তোমরা আমাকে আশীর্বাদ করো আমরা ইসবপুর শহর যাব ইসব গুল কন্যার মন যদি জয় করতে পারি আমরা ইসব গুল কন্যাকে বিয়া করিয়া আমরা ওই সাত মুল্লুকের বাদশাই পাবো বেশ বাদশায় হুকুম দিল যাও তাদের শর্ত যদি পালন করিয়া বিয়া করতে পারো তাইলে তোমরা যাও ছয় ভাই তো চলে গেল বান্দর বাদশাও চলে গেল বান্দর বা সাজাইয়া মনে মনে চিন্তা করে এগুলা কি শর্ত হইতে পারে তখন ওরা যাইয়া কন্যার কাছে বলতাছে বা সাইনবুটে লেখা আছে বাড়ির পশ্চিম পাশে একটা পুকুর আছে ওই পুকুরটা এক রাত্রিতে গাখির দিয়া দুধ দিয়া বইরা দিতে হবে আর পুকুর পারে তিনটা গাছ আছে এক কুতিরে ওই তিনটা গাছ মানে সেও দিতে হবে ফালাইতে হবে আর ওই সবগুল কন্যার খাটের নিচে কি আছে অগ্রিম বলতে হবে এই তিনটা শর্ত কে রাখুইয়া হারে কেম নেবান এক এক কুবে কি আর ওই তিনটা গাছ কাটা সম্ভব আর এক রাত্রের মধ্যে ওই গাখির কোন কোনে পাবো এত গাখির মানে যেই শুনে সেই পাইছে জায়গা কয় না এটা সম্ভব না ওরা ছয় ভাই গেল ওই যে বান্দর বাদশা ওই বান্দর বাদশা কি করলো 
তখন ইবারি উবারি যায় এক তখন কয় আছে ই সব কুল কন্যার বাড়িতে মালা দেয় কুন বাড়ির মালিক তখন জিজ্ঞাসা করতে করতে কয় ওই জয়পাড়া মালিনীর বাড়ি ওই মালিনী প্রত্যেক দিন মালা গাইতে ওই সব গোল কন্যার গলায় দেয় কয় তাই নাকি যে হ কয় তাইলে মনে মনে চিন্তা করে যাইতে হবে আমার ওই মালিনীর বাড়িতে মালিনীর রেকর্ড টল কইরা তারপরে যাব আমি ওই সব গুলের বাসায় তখন মানে ওই বান্দরের রূপ ছাইরা দিয়া এমন একটা মায়া সাজছে মায়া সাজা তখন মানে এই তো ধীরে ধীরে যাইতেছে মালিনীর বাসায় কিভাবে যায় আমার দুতার আয় তো খালি ঘুমাহে তুমারে যাই কোয়া তুমি বরমের মাসি গো একটা দরমের কাজ করগো মাসি আর গো মাসি গো আমি এইটুক চাই যে তোমার সাথে আজকে আমি ওই যে তুমি সবগুল কন্যার বাড়িতে যে মালা দিতে যাও আমি তোমার সাথে ওই বাড়িতে যাইতেছি বেশ তুমি রাত থাকো কালকে সকালে তোমাকে নিয়ে যাব তাই রাত রয়ে গেল সকালে ভোর সকাল বেলা ফুল উঠিয়া তখন মালা গাইতে এই তো মানে বান্দর বাদশাকে সাথে নিয়া এই তো ফুলের ডালি মাথায় নিয়া ইসব গুল কন্যার বাড়িতে যে পৌঁছাইল 
ইসবগুল কন্যার বাড়িতে যে বান্দি দাসি যত আসিল সবার গলায় মালা দিল তখন মানে লাশ মুহূর্তে ইসবগুল কন্যার গলায় যে মালাটা দিছে যখন মালাটা দিল তখন লক্ষ্য করেছে এ দেখে যে হাই রে হাই আমার যে রূপ তার চেয়ে তেগুন রূপ কিন্তু এই মেয়েটার দেখতেছি তখন মানে ওই মাইলানিকে ডাইকা ওই সবগুল কন্যা বলতেছে তোমার সাথে কে বাইল গো তুমি যাও না কেন রাখি রে ও মাইলানি তখন বলতেছে দেখো শাহাজাদি আমার বইনের একটাই মাত্র মেয়ে নামে গুলবাহার আজকে খুব আউস হয়েছে তোমার দেখ পারাইছে বেশ আমিও খুব খুশি হয়েছি তোমার বইনজিকে দেখে আমি অত পাগল হয়ে গেলাম যে তোমার বইনের রূপে আমি খুব খুশি হয়েছি তাই দয়া করে তোমার বইনজিকে আজকে আমার কাছে রাইখা যাও বেশ ঠুয়ে যাও তখন মানে রাত্রিতে দুজন একা একা দুজন শুয়েছে যখন শুইল তখন জিজ্ঞাস করতেছে আচ্ছা শাহাজাদি আমরা তো মালিনীর ঘরের মেয়ে আপনি রাজকন্যা শাহাজাদি তবে আপনার একটা কথা জিজ্ঞাস করি এই যে আপনি অ্যালান করে দিছেন সাইন বুটে লেখা দিছেন যে আজকে তিনটা শর্ত যদি আপনি পালন করতে পারে তাইলে আপনি তার কাছে দিয়ে বলবেন এই তিনটা শর্ত কি কয় তিনটা শর্ত এই যেই যে আমার বাড়ির পশ্চিম মোরা পুকুর আছে এই পুকুরটা দুধ দেওয়া বইরা দেওয়া লাগবে আর ওই যে পুকুর পারে তিনটা গাছ আছে ওই যে তীর নটকানো আছে এক কুতিরে ওই তিনটা গাছ মানে কাইটা ফানান লাগবে যাচ্ছে মানলাম আর তৃতীয় শর্ত যে তৃতীয় শর্ত আমার পালঙ্গের নিচে কি আছে এটা বলতে হবে তাইলে এই শর্ত কে রাজান বোয়ার কে আপনার বিয়ে করব সারা জীবন তো আপনার কুমারি ওই এই থাকন লাগবে আমি তো একটা মেয়া আমার কাছে কোনছে সই এই মাহিত্যটা কি কয় হ আপনি তো একটা মেয়া আপনার কাছে কোয়াটা চলে তার মানে কথা হইল এই যে আমার মাতার চুল আছে এই চুলটা তিনটা গিরু দেওয়ান লাগবে তিনটা গিরু দিয়া ওই তীরের মাথার মধ্যে পেশিয়া যদি একটা তীর মারা হয় ওই তিনটা গিরু তিনটা তীর হইয়া যাইব তিনটা তীর হইয়া যাইয়া ওই তিনটা গাছের মানে আঘাত করব ওই গাছ তিনটা পইরা যাব বেশ আপনার এক নম্বর শর্ত গেল দুই নম্বর শর্ত আপনার এই যে পুকুরটা যে গাখির দেওয়া বইরা দেওয়ান লাগবো দুধ দেওয়া বইরা দেওয়ান লাগবো এই এত ধুত এক রাত্রিতে কেরা কোন থেকে আনবো এগুলা কুথার থেকে আসবো কয়েটাই তো আসল কথা 
আর আপনি পালঙ্গের নিচে কি আছে কয় দেখেন সই এই যে আমার পালঙ্গের নিচে একটা শত গজ গহের একটা কুয়ে আছে কুয়ার ভিতরে মুখে এই যে একটা পাথর দেখতেছে এই ডাকনিটা খুইলা দিলে এইটার মধ্যে আমি দেওদানক পালি তাগরে হুকুম দেওয়ার লগে লগে কোথা থেকে গাখির আনবো চোখের পলকে বইরা দিব কয় তাই না যে কয় বাক গেই তো এই কথা তাম সার কথা এইটা কে রাজা আনবো এই মাহিত্যটা আর কে রা কবে গাছ কাটবো এই আপনার ঘরে আইসে এই পাথর সরাবো দেওদান অফসাইরা দিব তারপরে আপনার পুকুর বরবো সারা জিন্দিগি তার আপনার বিয়ে হইতেছে না থাকবে সই আমার এত মাথা কামানের ঠেকা নাই পয়লা পয়লা আইসে আমি হইয়া ঘুম পারি কয় না আপনার কথা গুনে খুব ভাল লাগতেছে কয় তাই না হি যে কয় ঠিক আছে তাইলে দুইজনে সুখ দুঃখের আলাপ করে এই রাত্রে কাটাই এই তো এইভাবে সুখ দুঃখের আলাপ টালাপ কইরা রাত্রি পশিয়ে গেল তারপরের দিনকে মাইলানি মালা নিয়ে আইল মালা নিয়ে আইয়া বঞ্জিটা বাড়িতে নিয়ে গেল বঞ্জি তো তখন মানে কয় তাইলে মাসি আমার কাম হয়ে গেছে আজকে তোমার আমি সত্য কথা কই আমি মিথ্যা কথা বলি না আমি ইমরানপুর শহরের শাহে ইমরান বাদশার ছোট ছেলে বান্দর বাদশা বান্দরের রূপ ছাইরা দেয় যখন ছেলের রূপটা দেখাইল তখন মানে সে মাইলানি পাগল হয়ে গেল হাই রে হাই এই রূপ যদি একবার ওই ইসবগুল কন্যা দেখে তাহলে তুই পাগল হয়ে যাই আর কন্যার রূপেই পাগল হয়ে গেছে তবে ঠিক আছে বাবা তুমি আমাকে মাসি বইলা ডাকছো আমি যত দূর পারি তোমাকে আমি সহায় করি বেশ তাহলে আমি বাড়িতে যাই বাড়িতে গুনে আমি বর যাত্রী সাইজ আসতেছি আর বান্দর বাসা করলো না দেরি তাড়াতাড়ি চলে গেল আপন বাড়ি আপন বাড়ি যে মায়ের কাছে বাবার কাছে বলতেছে আব্বা যান ওই ইসবপুর শহরে ইসব বাদশার একমাত্র মেয়ে ইসব গোল কন্যাকে আমি বিয়ে করতে চাই যে বাবা তুমি ব্যাকের ছুট ওই শর্তগুলা কি তুমি পালন করতে পারবে যে হ্যাঁ একশো বার পারবো আপনাদের আশীর্বাদ চাই যে আশীর্বাদ তোমাদের সাথে আছে তবে তোমাকে অনুমতি দেওয়া হলো এখন তুমি যাইতে পারো যে না আমাদের সাথে আমার সাথে বরযাত্রী সমস্ত বিয়ার বর যাইতে হবে তখন আর দেরি করলো না বিয়ার বর যাত্রী হামদুম বাজিয়া এই তো কিভাবে যায় তাই দু চার কথা আমি গানের সুরে বলতে চাই ঢোল বাজে ডাই রে বাজে আরো বাজে কারা আশি হাজার বাজ তার গছে করে লাগে বাজে ডর হাই রে বাজে আরো বাজে কারা আশি হাজার বাজ নার গছে করে লাগে ওই সারে বাজি হাই রে সারে কামানো সারিল এয় বনের পশু গোপি অন্য বনে
তাই ঢোলডগরা বাজিয়া বিয়ার বর যাত্রী যায় যখন সেই ইসবপুর শহরে পৌঁছাইল ওই যে কন্যার মাতার ক্যাস চক্রান্ত করে ওই দিনকে নিয়ে আনিছিল ওইটা তিনটা গাঠি লাগাইল তিনটা গাঠি যখন লাগিয়া তখন ওই তীরে তিরটা নটকানো ছিল সমস্ত বিয়ার বর যাত্রী যে চতুর পাশ ঘিরাও নিল ওই তি কি করলো ওই চুলডা তিনটা গৃহ দিয়া তখন তীরের মাথায় পেছিয়া যখন বিসমিল্লা বলে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তীর মাইরা দিছে ওই একটা তীর তিনটা অংশ হইয়া তখন ওই গাছের মধ্যে যে ফায়ার করছে তখন গাছ তিনটা যখন হ্যাঁ ধ্বংস হয়ে গেল সে হয়ে গেল গাছ তিনটা পড়ে গেল তখন ওই বান্দর বাদশা কি করলো মার মার করে এই সব গুল কন্যার ঘরে ঢুকলো দুইকে তখন ওই পাথরটা সরিয়ে দিল দেওদানব তখন ওই বান্দর বাদশার তাবেদারি হয়ে গেল তখন বলতেছে আবরা গুলাম আপনি আমাদের মালিক বলেন এখন কি করতে পারি যে এই চক্ষের পলকে এই পুকুর কিন্তু গাখির দেব দিতে হবে ইসব গুল কন্যা শুধু আ করে চাই রইল তখন সমস্ত দেওদানব জাত আসিল বান্দর বাদশার গুলাম হয়ে গেল তখন মানে ধামা খাই না গাখির ডালবার শুরু করল যখন না পূরণ তিনটা শর্ত পূরণ করে দিল তখন মানে বলতাছে হ্যাঁ এখন তুমি বিয়ার জন্য রেডি হয়ে যাও রেডি হয়ে যাও ওই বান্দর বাদশার রূপ তখন মানে সাইরা দেয়া অর্জাটা আসল রূপ ওই রূপ যখন ধারণ করল তার চেয়ে তেগুন রূপ আল্লাহর হুকুমে পাইল ওই ইসব গুল কন্যা তখন পাগল হয়ে গেল যে হাই রে জীবনে কত রূপ দেখছি এত সুন্দর রূপ দেখি নাই তাই ইসব গুল কন্যার যত বান্দি দাসিয়া ছিল তারাও মানে তাকে আজকে সুন্দর করে সাজিয়া কাজিয়া বিয়ার সহ্যে রেডি করবার নইল কিভাবে সাজায় তাই বলতাছি সবার কাছে এই তো মানে বিয়ার বর সাজতাছে ধীরে হস্তে বায়োরে মাঝি বাই ধীরে হস্তে বায়োরে মাঝি বাই মায়ের কান্দন সুহনিরে বালি ছয়জনকে ডাইকা বলতেছে দেখ তোদের হিম্মত হইল না 
আজকে আমার ছোট ছেলে বান্দর বুলা যাকে অপায় হেলা করছিলি আজকে সে ইসব গুল কন্যাকে বিয়া করল সাত মুল্লুকের বাদশাহী পাইল আর ওর যেটা ব্যবহার ওর যেটা কথাবার্তা কিন্তু ওর তুলনা তোদের মতো হয় না তাই আজকে ঠিকা আমারও যেটা ইমরানপুর শহর এইটাও কিন্তু আমি এই বান্দর বাদশাকেই দান করব তাই বাবা থাকতেই পুত্র বধু সাথে নিয়া বাড়িতে নিয়া ইমরানপুর শহরের রাজ সিংহাসনে বান্দর বাদশাকে বসিয়ে দিল তাই ছয় ভাই অসমুখ ঠস কইরা তখন মানে বেজার হয়ে রইল যে হাই রে আজকে ব্যাকের ছোট আজকে সেই বাদশাই পাইল বাবাই বলতাছে দেখ ওর যে খানি জ্ঞান বুদ্ধি আছে এই রাষ্ট্র পরিচালনা করবার মতো ব্রেন আছে তোদের তা নাই তগর হাতে যদি আমি এই রাজ্য তুলা দেই তোরা ধ্বংস করে দিবি আর আজকে এই বান্দর বাদশা চোদ্দ মুল্লুক বাদশাই করবে তাও কোনো জায়গায় ঠেকবে না তাই বান্দর বাদশা কি করল ইসব গুল কন্যাকে বিয়া কইরা সুখে শান্তিতে ইমরানপুর শহর ইসবপুর শহর দুই রাষ্ট্র বাদশাই করতেছে সুখে শান্তিতে পরিবার নিয়া দিন কাটাইতেছে বান্দর বাদশার হিস্টোরি আমার এই পর্যন্তই সমাপ্তি ঘটল যদি কোনো বলতুর উঠি হয়ে থাকে তাই ক্ষমা চাইছি সবার কাছে খোদা হাফিজ